ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിങ്ങനെ വടി പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഏക ആശ്വാസം പാലക്കാട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഈ കൂപ്പയിലെ യഥാർത്ഥ ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അതല്ലാതെ എനിക്കൊരു നോ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം ജോഷിയുടെ ഒക്കെ കോമൺ സുഹൃത്തും സിനിമയിലും ഒരു നല്ല ആളുമാണ് ഒറ്റു അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കുമോ വെള്ളം അടിച്ച് അതും ഇതും അലമ്പ് പറയുമോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവർ ഇത് അനന്തമായി നീളാനാണ് സാധ്യത ഇത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉറക്കവും പോവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഞാൻ അറിയാതെ ഇദ്ദേഹം ടി ടി ആർ എഴുതി തന്നിട്ട് ഈ ഇവരുടെ ടിക്കറ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പാലക്കാട് നിന്നോ കോയമ്പത്തൂർ നിന്നോ കയറി ഇതിനകത്ത് കയറാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ ഇവരുടെ കുപ്പയിലേക്ക് പുള്ളി നിന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ടി ടി ആറിനെ സ്വാധീനിച്ച് മാറ്റി കാരണം ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ കുപ്പിക്ക് പുറമേ ഇവരുടെ പെട്ടിയും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഈ മുറി എനിക്കൊരു തട പറയാവൂ എനിക്ക് ഉറപ്പ് അതിൻ്റെ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ എടുക്കാറായപ്പം എല്ലാവരും നല്ല ഫോമിലായി ഇവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചില തമാശകളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ആക്ടർ കോയമ്പത്തൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് വല്ലാതെ കൂടും ആ ട്രാക്ക് നല്ല ലെവലാകുകയാണ് അതോടെ നല്ല സ്പീഡാകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ നല്ല ഒലഞ്ഞാൽ പോകുന്നു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പൊത്തോന്ന് എൻ്റെ ദേഹത്തോട്ട് വീഴും വീഴും കുറച്ച് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ തെറിക്കും പുള്ളി എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ ഇരിക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയെങ്കിൽ പറയണം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല അല്ലല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആയിട്ടില്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ല ഈ ഈ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പെഗ് എടുക്കും വീണ്ടും വീഴും വീണ്ടും ചോദിക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ ഇങ്ങനെ ഈ റോഡ് വരെ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയില്ലെന്ന് പറയും അവസാനം ഇവർ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഏതാണ്ട് ഈ റോഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയോട് കാട്ടുപാടിയോട് അടുക്കാറാകുന്ന സമയത്ത് വെളുപ്പിനൊക്കെ ഇവർ കിടക്കുന്നത് ഈ വെളുപ്പിന് വരെ ഈ ഒരേ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുക ഈ ഒരേ ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്തു ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റാണ് ഇത് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സീൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ലാലിനോടും മമ്മൂട്ടിയോടും ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടി വി ചാനലിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഞാനൊരു നടനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാനത് ശരിയായിട്ട് അവരെ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു ഇത് ഈ ഈ മനുഷ്യനെൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകും ലാലിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച് വീക്കുന്ന ഒരു സീനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ ആ സീൻ ഇന്നും മിക്കവാറും ചാനലുകളിലൊക്കെ കോമഡി കോമഡി ഷോയോട് അനുബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും വരാറുള്ളതാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയുടെ മടിയിലേക്ക് വീഴുന്ന മമ്മൂട്ടി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയില്ല സാരയില്ലെന്ന് പറയും കാരണം ഒരിക്കൽ സാരയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയെന്നും പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല ഇവരിത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സീനുകളൊക്കെ ഈ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കിട്ടിയതാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഈ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ എന്ന് ചോദിച്ച നടൻ പിൽക്കാലത്ത് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ഉപദേഷ്ടാവും എനിക്ക് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സാനിയനായ ആളായി തീരുക ഞങ്ങൾ വളരെ അടുപ്പവും ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് ഈ ഇത്രയും ദൂരം ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഇവർ വെള്ളം അടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വൃത്തികെട്ട സീനൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല വളരെ രസകരമായ തമാശകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം സീനുകളിലൂടെ അത് ഇൻ്റർവൽ വരെ ആ സിനിമ പോയി ഇൻ്റർവലിന് ശേഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഈ ട്രെയിനിലൊരു മർഡർ നടക്കുന്നു ഈ പിള്ളേർ ട്രെയിനിൽ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ മോഹൻലാലും ടീമും ഒരു നോട്ടോറിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഇതിലെ ഒരു ആ കൊല്ലപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വളർത്തച്ഛന് അവർ ഈ ഇവരാണ് പ്രതി എന്ന് സംശയിക്കുകയും ആക്ടർ മമ്മൂട്ടി ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ കഥയുടെ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ജോഷിയെ പോലൊരു മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ്റെ എക്സലൻസ്
ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മദ്രാസിലെ കുറേ പോർഷൻസൊക്കെ അതായത് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫും മമ്മൂട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അല്ല മമ്മൂട്ടി അടുത്ത് മമ്മൂട്ടി ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇവർ വന്ന് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വരേണ്ട പോർഷൻസൊക്കെ ആദ്യം എടുക്കുകയും പിന്നീട് ഈ ട്രെയിൻ പോർഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റപ്പാലം ഷോർ ഒറ്റപ്പാലം അല്ല സോറി ഷൊർണൂർക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ഒരു അക്കാലത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് ഇത് ദിവസത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു സർവീസേ ഉള്ളൂ രാവിലെ അങ്ങോട്ടും വൈകിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഈ റൂട്ടിൽ ഒരു ഒരു ട്രെയിനേ ഉള്ളൂ ഈ ട്രെയിൻ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചിട്ടാണ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മൈലിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ട്രെയിൻ പോർഷൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഷോട്ടിൽ പോലും ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സെറ്റിടുകയോ കൃത്രിമോ ആയിട്ടോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആ സിനിമയ്ക്ക് അന്ന് അക്കാലത്ത് ട്രെയിൻ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വളരെ ചിലവേറിയ ഒരു കാര്യം ആയിരുന്നു വൻ തുക റെയിൽവേയിൽ കെട്ടിവെക്കുകയും കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് പണ്ട് ഒരു റെയിൽവേയിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിൻ പണ്ട് ആരോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ട്രെയിൻ കത്തിച്ചു ഒരു സീനിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെയിൽവേക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം വലിയൊരു തുക അവർ അഡ്വാൻസ് നമ്മളോട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ തരുവുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നതായിരുന്നു ലാഭം പക്ഷേ എങ്ങനെ അത് ലാഭമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ഇട്ടാലും ഇന്ന് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പല സിനിമകളും ആ സെറ്റ് ഇട്ട് സെറ്റ് ഫീലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അതങ്ങനെ ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇത് ഒറിജിനൽ ട്രെയിൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ ഷോട്ട് തീരുമ്പോഴും അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഗാർഡ് ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നതിന് പോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ലൈറ്റ് കാണിക്കുക ട്രെയിൻ നിർത്തുക നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ബസ്സോ ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കാറോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാഘവത്തിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ട് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ട്രെയിൻ എറണാകുളം കോട്ടയം ടു ചെന്നൈ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കഥയിൽ പ്രധാനമാണ് ഇത് കോയമ്പത്തൂർ വരുന്നു കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് ആൾ കയറുന്നു ഈ റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നു ഈ റോഡിൽ നിന്ന് മിസ്സായിട്ട് അടുത്ത ടാക്സി എടുത്ത് സേലത്ത് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഓൺ ദ വേ ചെന്നൈ വരെയുള്ള റൂട്ടൊക്കെ ഇതിന് വലിയ പ്രധാനമാണ് ഇതിന് അതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഓരോ ഒരു ഒരു ജനൻ വിൻസെൻറ്റും ജോഷിയുടെ അസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം കൂടെ പോയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോഷിയുടെ അസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ജോഷി തന്നെ പോയി പലയിടത്തും ആ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ വരവും പോക്കും ഈ ബോർഡും ഇത് അങ്ങനെ ഈ വളരെയേറെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ശാരീരിക അധ്വാനത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഷൂട്ടിങ് പോകെ പോകെ താരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ റോളിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അത് ചോർന്നു പോവുകയോ ഇയാളുടെ സാന്നിധ്യം മറ്റേ ആൾക്ക് കുഴപ്പമാവുമോ എന്നൊക്കെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഭംഗിവാക്ക് പറയുമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയവുമാണിത് ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഒരുപക്ഷെ ആരും തുറന്ന് പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവർ വന്ന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഒരാൾ അലോരസം ഉണ്ടാക്കുമെന്നല്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ഭയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരാളുടെ എക്സലൻസിനെ ഭയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഈ സിനിമയിലെല്ലാം ഒരു സിനിമയിലും ഇല്ല എങ്കിലും ഉള്ളാലേ ആ ഭയമുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഇത് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലാണ് അതായത് ചില സീനുകളും വേറെ ഒരാളുടെ നന്നായാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്ന ആ പക്ഷേ അവർ വിഷമം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പ്രകടിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ തലയിലേക്ക് മാത്രം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് പകുതി ഡയറക്ടറുടെയും ബാക്കി പ്രൊഡ്യൂസറുടെയൊക്കെ തലയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അത് ഇതിപ്പം അന്ന ഉച്ചയ്ക്കതൊക്കെയുള്ള സീൻ രാവിലെയാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് ആ ആ സിനിമയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ചില നഷ്ടങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഒരു 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 വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തോ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ഒരു അഞ്ച് സീനാണ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു സീൻ എഴുതി കൊടുത്തു അഞ്ച് സീനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം ഒരു ഒരു വാടക മാത്രം കൊടുത്ത് എട
ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് ഇത് വാങ്ങാൻ പോകാതിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുവങ്ങളിൽ ശരിക്കും സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് മാത്രമല്ലായിരുന്നു കാരണം കാരണം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസറും പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളും പ്രൊഡ്യൂസർ എനിക്ക് വളരെയേറെ അന്നും എന്നും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് തരങ്കണി ശശി ജോഷിയുടെ ഒരു നെവ്യു ആണ് അയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ല അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ പെരുമാറി നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം സിനിമയിൽ ഫ്രീഡം തരികയും ചെയ്ത എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജോയ് തോമസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒന്നാം തരം പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്നു തരങ്കണി ശശി സാമ്പത്തികമായിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയ ലെവലിൽ വരാതെ പോയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ നല്ല പ്രൊഡ്യൂസറായി തീർന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ ഈ അവാർഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു ദിവസം ശശി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ചു ആശാൻ അവാർഡിന് പോകുന്നുണ്ടോ പോകേണ്ടതാണ് ആശാൻ പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു നാല് ദിവസം ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നൊന്നും എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് എനിക്ക് താങ്ങാവുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല പക്ഷേ ആശാൻ പോകുന്നതുമാണ് ശരി ഇതും എന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ആ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് ശശി എന്നോട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഞാൻ പോയാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഈ സിനിമയുടെ വർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനിടയിലൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നതെന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേക സമയം കഴിഞ്ഞ് മദ്രാസിലെ കുറേ പോർഷൻസ് എടുത്തു പിന്നീട് ഷൊർണൂരെ പോർഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇതിന് ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു ബ്രേക്ക് മീൻസ് അത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ബ്രേക്കല്ല കാരണം ഇതിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ചില ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ എറണാകുളത്തിന് പോകുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എന്നെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിനിടയ്ക്ക് അധർവം റിലീസായി അതൊരു വിധം ആവറേജായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് സെവൻ ആർട്സ് വിജയകുമാർ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അധർവം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് മോഹൻലാലിനെ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പടത്തിന് എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടി വരും തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ ഒരു പടം ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് പോയി ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നിർന്നേ ഉടനെ ഞാൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി മറ്റാസ് മൈലിൻ്റെ എഴുത്ത് എറണാകുളത്ത് പോയി തുടരുകയാണ് ആ തുടരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയി വിജയകുമാറിനോട് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ വിഷമവും ഇന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ അറിയാതെ മറ്റേതോ റൈറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ജോഷി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ചില എഴുത്ത് പണികൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റെന്തോ പണികൾ ചെയ്യുന്നു ഇത് അപ്പം ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ജോഷി അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല നിർമ്മാതാവും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സിനിമയുടെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഇത്തരം രഹസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എഴുതാൻ കടലാസ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ അത് ഞാനറിയും അത് ഞാനല്ല അത് ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവനും അറിയും അത് സിനിമയ്ക്ക് അകത്തെ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് എനിക്കിതൊരു അത്രയും കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്ത് ഞാനൊരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ കരുതുകയും ഞാനൊരു ഗുരുവിനെ പോലെ അന്നും ഇന്നും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അതൊരു വലിയൊരു മാനസികമായ ഒരു ഷോക്കായിപ്പോയി ജോഷി അങ്ങനെ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഞാനറിയാതെ മറ്റ് നിലവിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പരസ്യമായ രീതിയിൽ അതായത് അത് ഞാൻ അറിയരുതെന്നൊന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ രഹസ്യമായിട്ട് അതിങ്ങനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് അത് അതേക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിച്ചുമില്ല ആ പടം റിലീസാകുകയും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫും ആണ് നല്ലത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കുഴപ്പമാണ് കാരണം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന പല റൈറ്റർമാർ കയറി ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കിടക്കുന്നു എന്തായാലും ആ സിനിമയോടുകൂടി ഞാനും ജോഷിയും ആയി അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫഷണലായും മാനസികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിങ്ക് അവസാനിച്ചു അവസാനിച്ചു ഇൻ ദ സെൻസ് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ലതല്ലെന്ന് പറ എൻ്റെ സ
ജോഷിക്കോ തമ്പിക്കോ ഹരിഹരനോ സുരേഷ് ബാബുവിനോ സി ബി മലയിലോ ആർക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നോട് പറയാതെ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തരുത്താൻ ഒരു കാരണവശാലും ജോഷിക്ക് അർഹതയോ അവകാശവും ഇല്ല എന്നന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് അന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായിരുന്നില്ല അത് അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വലിയൊരു വിള്ളൽ വീഴുകയും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്യാത്ത ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി എങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭൂപതി എന്ന് പറയുന്നൊരു പടം ചെയ്തു അത് ജൂബിലിയുടെ ജൂബിലി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ തന്നെ ഇളയ സഹോദരൻ സജിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് സുരേഷ് ഗോപി അഭിനയിക്കുന്നു പിന്നീട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഒരു പല പട പ്രോജക്റ്റുകളും ഞാനും ജോഷിയും കൂടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതുകയും ദിലീപിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആലോചിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ നടക്കാതെ പോയി ഞാനും ജോഷിയും ഇപ്പോഴും അടുത്ത ആൾക്കാർ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്പർ ട്വൻറ്റി ബെൻഡ്രാസ് മെയിലിൻ്റെ ആ ഇൻസിഡൻറ്റിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം ഞാനും ജോഷിയും തമ്മിൽ ഇന്നില്ല അത് തിരിയെ വരുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് ടോക്കിംഗ് ടൈംസ് അല്ല എന്നല്ല ഇന്നും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും സംസാരിക്കുന്ന ബന്ധം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് എന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചു പോകാൻ അതൊരു കാരണമായി തുറന്നു ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ നമ്പർ ട്വൻറ്റി മദ്രാസ് മെയിലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നായർ സാബും ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് തീരാതെ കിടക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഈ ഞാനും ജോഷിയും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു ഒരകൽച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്പർ നായർ സാബിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ ചില പോർഷൻസ് മറ്റ് പല റൈറ്റർമാരുടെയും കയ്യിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി അതും എൻ്റെ അറിവോ എൻ്റെ അനുവാദമോ എൻ്റെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു കാരണം അത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തോന്നുന്നു പല കൈകളിലൂടെ അത് മറിഞ്ഞു പോകുന്നു പലരും എഴുതുന്നു പലരും എഴുതാതിരിക്കുന്നു ജോഷി എഴുതാൻ വേണ്ടി സമീപിച്ച ചിലർ ജോഷി മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുന്നു എങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായ ലിബർട്ടി ബഷീർക്കായ്ക്ക് യും ഞാനുമായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹമാണ് അസ്വസ്ഥപ്പെടേണ്ടത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥതപ്പെടാതിരുന്നു മാത്രമല്ല ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റി എയ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം ഫസ്റ്റ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഡെന്യസ് എനിക്ക് അടുത്തൊരു സിനിമ എഴുതി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിബർട്ടി ബഷീർ തന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ് ഇന്നും എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പടങ്ങളോട് ഈ നമ്പർ ട്വൻറ്റി മറ്റാസ് മെയിലും നായർ സാബോടു കൂടി ഞാനും ജോഷിയും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാലും ജൂബിലി ജോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാലും ജൂബിലി ജോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇതിനകത്ത് നടുവിൽ നിൽക്കുന്നു എനിക്കോ ജോ ജോഷിക്കോ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ജോയി അങ്ങനെ ജോയി വീണ്ടും ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിക്ക് ശേഷം ജോയി എടുത്ത ഒരു സിനിമ മനുവങ്കളാണ് മനുവങ്കളിന് ശേഷം ന്യൂഡൽഹിയേക്കാളും മനുവങ്കളിനേക്കാളും ഒരു വലിയ പടം അതായത് ജൂബിലിയുടെ പടം ഒരു എന്താ പറയുക ഔട്ട് സൈഡ് ലാംഗ്വേജിലും കൂടെ ഒക്കെ പോയ പോകാൻ ഭാഗത്തിൽ കൊച്ചിയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വലിയ സിനിമ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പം ജോയി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കമ്പനി തന്നെ നിർത്തിപ്പോണ്ടി വരും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കിപ്പോൾ വിശ്വാസിച്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമാണ് നെയ്യും ജോഷിയും മമ്മൂട്ടിയും നിങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ വഴക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ജൂബിലി തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് നട തുടർന്ന് നടത്തണമെന്നില്ല കാരണം വേറൊരു ടീം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറയാം ഒന്ന് എന്നെ എനിക്കൊരവസരം തന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി പറയുന്നത് എനിക്ക് അവസരം തന്നവർ അവർ മൂന്ന് പേരും എനിക്ക് കടപ്പാടുള്ള ഒരാളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടറോടാണ് ഞാൻ അതാകുന്നെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ജോയിയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും ഞങ്ങളൊരു സിനിമ എഴുതുകയാണ് വംശം അത് ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് ജോയിക്ക് മീനച്ചിലാറിൻ്റെ തീരത്ത് ജോയിക്കൊരു ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലവും അവിടെ ഒരു കോട്ടയം ജോക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന
ഭാഗത്ത് ഒരു അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ തീർത്ത് ഞാൻ കൊടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവർ വായിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആ പേരക്ടറയിലൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പഴയ പള്ളിയുടെ ഒരു സെറ്റിട്ട് മമ്മൂട്ടിയാണ് ഹീറോ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നു ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി ഒരു നാലഞ്ചാറ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു നാലഞ്ചാറ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പം ഓരോരോ തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വന്ന് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് ജോയിയെ പോലെ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നിട്ടും അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മുടങ്ങി പലതരത്തിൽ ഇതിന് മുടക്കങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇതിനെ മുമ്പോട്ടും പോകാൻ ജോയിക്ക് അധൈര്യം വന്നു അങ്ങനെ ആ വംശം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നിന്നു അതെന്നും ആ സിനിമ പിന്നീട് നടന്നിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഞാനും ജോഷിയും തമ്മിൽ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഭൂപതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാനും ജോഷിയും തമ്മിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഞങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞ് മാറുകയല്ല ചെയ്തത് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയും നായർ സാഹും പോലുള്ള ഹിറ്റുകളോടുകൂടി പിരിയുകയാണ് ചെയ്തത് പിരിഞ്ഞു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ട് പടങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പോയി അങ്ങനെ ഈ വംശം എന്ന് പറയുന്ന പടവും കൂടെ നിന്ന് പോയതോടുകൂടി ജോയിക്കും ജോയി പിന്നെ ചില പാർട്ട്ണർഷിപ്പുകളിൽ ചില സിനിമകളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുകയും ചില പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പടങ്ങൾക്ക് ഓഹരിക്കാരനാകുകയൊക്കെ ചെയ്തതല്ലാതെ ജൂബിലിയുടെ ബാനറിലൊരു വലിയ പടം പിന്നീട് ജോയി ചെയ്തില്ല ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജോയി വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ജോയി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജോയി പോലും ആ ആ ഈ ഒരു ടീം ഇല്ലാതെ ആയി തീർന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും പിന്നെ സിനിമ ലാഭകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണോ ഇനി പോകുന്നത് അതായത് സിനിമയുടെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിറ്റുവരവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചിലവുകൾ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെയും താരങ്ങളുടെയും ശമ്പളവും എല്ലാമായി ഒരു സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായാലും പ്രൊഡ്യൂസർ കുത്തുപാള എടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയൊക്കെ സിനിമയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നു ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ജോയി ബുദ്ധിമുറും അതിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് അതിനെ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടായി എന്ന് മാത